Hi friends, welcome to Vansi Recipes and Vlogs. In this channel, we will see the monthly budget plan. We will see the budget plan in the Indian family. We will see the Indian home ministry. 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 அப்படி நோட் பண்ணி மந்தோட எண்டில் அதை எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி கம்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறதை தவிர்த்து இந்த மாதிரி பட்ஜெட் பிளான் பண்ணி நீங்கள் ஒவ்வொரு ஐட்டம்ஸும் செலவு பண்ணீங்க அப்படின்னா நல்ல சேவிங்ஸும் பண்ணலாம் மிச்சமும் படுத்தலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சூப்பர் பிளான் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இது எங்களோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த பிளான் படி நாங்கள் கொஞ்சம் மந்த் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம பிளான் படி கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம விடாமல் முயற்சி செஞ்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகும் இப்போ டெம்ப்ரவரியாக நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பிளான் போடுறத இன்னும் கொஞ்சம் நாட்களில் நாங்கள் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பிளான் வந்து நார்மல் ஏனோ தானோன்னு இல்லை கண்டிப்பாக இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நார்மலாக ஒரு இந்தியன் அப்படின்னா ஃபேமிலியாக இருக்காங்க அதாவது குழந்த ஒய்ஃப் எல்லாரோடு சேர்ந்து இங்கே ஒமானில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கூல் செலவு எல்லாமே பார்த்து அப்படி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களோட மந்த்லி ஏர்னிங்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரியாலுக்கு மேலே கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படி அந்த மெயின் அந்த ஏர்னிங்ஸை வச்சு தான் அந்த பிளானே ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஒரு வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி ஹஸ்பண்ட் மட்டும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதை வச்சு நம்ம அந்த பிளான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஒரு ஆவரேஜான வேல்யூ தான் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கிடையாது ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே சேலரி வாங்கினாங்க அப்படின்னா அவங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு ஆவரேஜ் வேல்யூ போட்டு தான் இந்த பிளான் போட்டிருக்கோம் எங்களோட ஓன் பிளானை நான் இந்த வீடியோவில் போட கிடையாது அதே மாதிரி சேலரி டேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் டு ஃபிஃப்டீன்த்துக்குள்ளே மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப டிலே ஆகும் ஒரு சிலருக்கு டேட் ஒரு சில மந்த் மாற்றி வரலாம் இந்த மாதிரியான காரணங்கள் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பிளான் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம பிளான் பார்க்கலாம் எக்ஸ்பென்ஸை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் அது பார்த்திங்க அப்படின்னா வேரியபிள் எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் வேரியபிள் அப்படின்னா இப்போ இபி பில் வாட்டர் பில் இந்த இதெல்லாம் மந்த் பை மந்த் மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதெல்லாம் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்ஸில் வந்துடும் ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டமுக்கு நம்ம செலவு பண்ணுறோம் இந்த மாதம் இவ்வளோ செலவாகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை நெக்ஸ்ட் மந்த் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் அந்த மாதிரியான பொருட்கள் எல்லாம் ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்பென்ஸில் வந்துடும் இப்போ ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்பென்ஸில் நம்ம ஹோம் ரெண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக இங்கே சலாலா ப்ளஸ் மஸ்கட் ஹோம் ரெண்ட் எந்த இதுலேருந்து எந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்குங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சலாலா அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா சிங்கிள் பெட்ரூம் ஃப்ளாட் எயிட்டி ரியாலுக்கு கிடைக்குது அதாவது எண்பது ரியாலுக்கு கிடைக்குது ஆனால் ஃபுல் ஃபர்னிச்சர் கிடையாது ஃபர்னிச்சர் இல்லாமல் ஃப்ளாட் மட்டும் சிங்கிள் பெட்ரூம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி வசதிகள் இருக்காது அது வந்து பேச்சுலருக்கு செட் ஆகும் ஃபேமிலியாக இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக செட் ஆகாது சிங்கிள் பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டே கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் கிடைக்கிற ஏரியாஸும் இருக்குது ஃபர்னிச்சராகவும் கிடைக்கிறதுக்கான ஏரியாஸும் இருக்குது ஸோ நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏரியாஸ் ப்ளஸ் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்பார்ட்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறது நம்மளோட இஷ்டம் ப்ளஸ் டூ பெட்ரூம் ஃப்ளாட் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அது ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அந்த ரேஞ்சில் கூட டூ பெட்ரூம் ஃப்ளாட் வித்தவுட் ஃபர்னிச்சர்ஸ் இல்லாமல் கிடைக்குது ஃபுல் ஃபர்னிச்சராக வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பெட்டர் ஒன் ஃபிஃப்டி ரியால் பெஸ்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் 150 ஃபிஃப்டி ஏரியாவில் உங்களுக்கு சூப்பரான வீடு இங்கே சலாலால் கிடைக்கும் அதாவது மெயின் சிட்டிக்குள்ளே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு சில ஏரியாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டே டூ ஃபிஃப்டி ஏரியாவுக்கு கூட இங்கே சலாலால் கிடைக்குது அது இருக்கிற ஏரியாவை பொறுத்து ரெண்ட்டு மாறுபடும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் இதே மாதிரி தான் மஸ்கட்லேயும் மஸ்கட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பரவாயில்லாமல் ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம் இருக்கிற ஒரு வீடு வித்தவுட் ஃபர்னிச்சர் இல்லாமல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஏரியாவுக்கு கிடைக்குது இதே மாதிரி டூ பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டும் நல்லா ஃப்ளாட் அதாவது நல்ல அந்த வீடு டூ பெட்ரூம் வித்தவுட் ஃபர்னிச்சரோட டூ ஃபிஃப்டி ஏரியாவுக்கும் கிடைக்கிது
கிச்சனுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்கிக்கணும் மற்றபடி பெட் கபோர்ட் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் சோஃபா ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் இதெல்லாம் அவங்க கொடுத்துருவாங்க மற்றபடி டிவி சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற பாத்திரங்கள் மிக்சி கிரைண்டர் இதெல்லாம் நம்ம வாங்கிக்கணும் கேஸ் ஸ்டவும் கொடுத்துருவாங்க எங்களுக்கு வந்து கேஸ் ஸ்டவ் செட் ஆகலை அதனால் நாங்கள் புதுசாக கேஸ் ஸ்டவ் நாங்களே வாங்கிக்கிட்டோம் ஸோ இந்த ஹோம் பற்றி முடிஞ்சாச்சு அடுத்து நம்ம மந்த்லி சேவிங்ஸ் வரலாம் மந்த்லி சேவிங்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஏரியால் மாதம் மாதம் நம்ம சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது பெஸ்ட்டு சேவிங் அப்படிங்கிறது எங்களோட அபிப்பிராயம் அது எங்களால் ஒரு சில மந்த் கொண்டு வர முடியாது ஒரு சில மந்த் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சேவிங்ஸில் போடுறதுக்கு ஒரு சில மந்த் ரொம்ப செலவாகும் ஸோ இது வந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் சிக்கனமாக இருந்து சேவிங்ஸில் போட்டுட்டு வர்றது நம்ம ஃப்யூச்சருக்கு ரொம்பவே நல்லது அடுத்து குழந்தைங்களுக்கான ஃப்யூச்சர் பிளான் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வீட்டில் ரெண்டு குழந்தைங்க இருப்பாங்க ஒரு வீட்டில் ஒரு குழந்தை இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கான ஃப்யூச்சர் பிளானாக ஏதாவது இந்த செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் இந்த மாதிரி இருக்கும் பேங்க்லேயும் நிறையா இருக்கும் பிளான்ஸ் அந்த மாதிரி பிளான்ஸ் இருக்கும் நாங்கள் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மூலமாக செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டத்தில் மந்த்லி ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் போட்டுட்டு வரும் இப்போ பாப்பாக்கு மூணு வயசு ஆகுது மார்ச் வந்து மூணு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகுது கண்டினியூஸாக போட்டுட்டு வரோம் அவளோட பதினெட்டு அல்லது இருபத்தொரு வயசில் அந்த அமௌண்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி எடுக்கும்போது அவளோட ஹையர் ஸ்டடீஸ் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு அவளுக்குன்னு ஒரு வேலை கிடைக்கும்போது அதுக்கான செலவாகவோ அல்லது அவளுக்கு கல்யாணத்துக்காகவோ அந்த மாதிரி ஸ்பென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கும் நீங்களும் நீங்கள் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிற பேங்க் அல்லது போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் கேட்டு நல்ல பிளானாக செலக்ட் பண்ணி உங்கள் கிட்ஸுக்கு நீங்கள் சேவிங்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃப்யூச்சருக்கு அது கண்டிப்பாக உதவும் அடுத்து நம்ம ஒய்ஃபை அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கண்டிப்பாக எல்லா அப்பார்ட்மெண்ட்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கும் செப்பரேட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி ஷேரிங் ஒய்ஃபையாக ஒய்ஃபையாகவும் நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்மளோட நைபர்ஸ் நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்டே கேட்டு ஷேர் பண்ணி கூட நம்ம ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒமான்டல் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஓரிடோ பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது ஒமான்டல் அப்படின்னா இங்கே அன்லிமிட்டட் இன்டர்நெட் ஒன் மந்த்துக்கு ட்வெண்ட்டி ரியாலுக்கு கிடைக்குது லிமிட்டெட் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ரியால் அது வந்து நமக்கு செட் ஆகாது ஏன்னா கிட்ஸ் இருக்கிறனால அவங்க ரைம்ஸ் பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச சேனல்ஸ் பார்ப்பாங்க தமிழ் சேனல்ஸ் கம்மியாக வருது அப்படின்னா அவங்க யூடியூப்பில் சீரியல்ஸ் நாங்கள் பார்ப்போம் லேடிஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா சீரியல்ஸ் பார்க்குறது அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது யூடியூப் சேனல்ஸ் பார்க்குறது ஏதாவது மூவிஸ் பார்க்குறது இந்த மாதிரி எதுக்கு கண்டிப்பாக இன்டர்நெட் வேணும் ப்ளஸ் மெயின் விஷயம் ஊருக்கு பேசுகிறதுக்கு நம்ம சொந்த ஊரில் இருக்கிற அம்மா அப்பா சொந்தக்காரவங்க கிட்டலாம் பேசுகிறதுக்கு கண்டிப்பாக இன்டர்நெட் வேணும் ஸோ இன்டர்நெட் மஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நாங்கள் செப்பரேட் ஒய்ஃபை எடுத்துகிட்டோம் முன்னாடி ஷேர்டு ஒய்ஃபை இருந்தது இப்போ நாங்கள் செப்பரேட்டாக ஒய்ஃபை எடுத்துகிட்டோம் வேறு அப்பார்ட்மெண்ட் வந்த பின்னாடி அதுக்கு வந்து மாதம் இருபது ரியால் ஒதுக்கணும் ஸோ அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மொபைல் லோக்கல் இன்சார்ஜ் இன்டர்நேஷ்னல் இன்சார்ஜ் லோக்கல் அப்படின்னா நம்ம லோக்கலில் ஏதாவது இம்பார்ட்டண்ட்டாக யார்ட்டையாச்சும் பேசணும் அப்படின்னா அதுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து எங்கள் ரெண்டு பேத்துக்கும் சேர்த்து ஃபைவ் ரியால் போட்டிருக்கு ஆனால் ஃபைவ் ரியால் கண்டிப்பாக வராது அதை விட கம்மியாக தான் வரும் எங்களுக்கு அடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் ரீசார்ஜ் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு கால் பண்ணுறதுக்கு தனியாக அதுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணணும் அது வந்து மினிட்ஸில் தான் நமக்கு ரீசார்ஜ் ஆகும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் தௌசண்ட் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமாக நாங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்குவோம் ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து ஆறு ரியால் வரும் அடுத்து கேஸ் கனெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்பேர் சிலிண்டர் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இங்கே நாங்கள் வந்த புதுசில் ஸ்பேர் சிலிண்டர் வாங்கலை எங்களுக்கு நேரமும் என்னமோ தெரியல கரெக்டாக ஃப்ரைடே அன்னைக்கு தான் சிலிண்டர் தீரும் தீரும்போது ஸ்பேர் சிலிண்டர் இல்லாதனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் நிறைய தடவை நெய்பர்ஸ் கிட்ட கேட்க முடியாது அவங்களுமே சிங்கிள் சிலிண்டர் வச்சுருந்தாங்கன்னா நமக்கு தர முடியாது இல்லையா ப்ளஸ் எங்கள் கிட்ட அந்த டைமில் எல எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது கேஸ் ஸ்டவ் மட்டும்தான் ஸோ இந்த மாதிரி ரீசனால் நாங்கள் ஸ்பேர் வாங்கிட்டோம் ஸோ என்னோட பர்சனல் அட்வைஸ் ஸ்பேர் சிலிண்டர் ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரைடே டைமில் தீந்துருச்சு அப்படின்னா அன்றைக்கி லீவுங்கிறனால வராது மறுநாள் தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரைடே ஹோட்டல்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்னு ப
பால் தயிர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலையில் சாயந்தரம் ரெண்டு நேரமே காஃபி டீ குடிக்கிற பழக்கம் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டீன் ரியால் கிட்டே வரும் ஏதாவது ஒரு நேரம் கம்மி பண்ணி இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதில் கூட நம்ம மிச்சப்படுத்தலாம் நாங்கள் இப்போ கொஞ்சம் நாளாக அந்த காஃபி டீ குடிக்கிறது கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கோம் ஒரு நேரம் குறைச்சிருக்கோம் ஸோ எங்களுக்கு கொஞ்சம் வேல்யூ கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த மினரல் வாட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலிக்கு எதை நாங்கள் மூணு பேர் இருக்கோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு மினரல் கேன் மினரல் வாட்டர் கேன் தேவைப்படும் டோட்டலாக மொத் நாலு கேன் நாங்கள் எடுத்துக்குவோம் அப்படி ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் நாங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கிறனால இது வந்து ஒரு மந்த் ஆட் ஆகும் ஒரு மந்த் ஆட் ஆகாது ஒரு கேனோட ரேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பைசா இதுலேயுமே நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது அல் கௌதர் அல் பயான் அல் ரயான் இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது நமக்கு எது பிடிக்குதோ அதுபடி நம்ம வாங்கிக்கலாம் அடுத்து க்ரோசரி ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் தான் எல்லாமே அடங்கும் நம்ம துணி துவைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற சோப் பவுடர் அடுத்து கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணுற சோப் லிக்யூடு க்ரோசரி ஐட்டம் அரிசி பருப்பு மசால் பொடி சாமி ரூமுக்கு தேவையான எண்ணெய் அகர்பத்தி இது எல்லாமே இதில் தான் அடங்கும் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு அறுபது ரியால் கிட்டே வரும் இதுலேயுமே நீங்கள் ரேட் கம்பேர் பண்ணி ஒவ்வொரு பொருளும் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இதுலேயுமே நீங்கள் நல்லா மிச்சப்படுத்தலாம் அரிசி பருப்பு இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனி இருக்கும் இப்போ துவரம் பருப்பு அப்படின்னா நூறு காசல் சாஹி ஹச்பிஎம் இந்த நிறைய கம்பெனி இருக்கும் ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் ஒவ்வொரு ரேட் இருக்கும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பைசா அல்லது ஹண்ட்ரட் பைசா டிஃப்ரெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி ஒவ்வொரு பொருளும் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அதுலேயுமே நீங்கள் மிச்சப்படுத்தலாம் அரிசியுமே அப்படி தான் கம்பேர் பண்ணி வாங்கினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மிச்சப்படுத்தலாம் அடுத்து வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஃபிஃப்டீன் ரியால் தேவைப்படும் அதுலேயுமே வார வாரம் தான் நம்ம காய்கறி வாங்குவோம் அப்படி வாங்கும்போது லோக்கலில் அதாவது ஒமானில் விளையிற காய்கறி அப்படின்னா கொஞ்சம் ரேட் கம்மியாக இருக்கும் இம்போர்ட்டட் காய்கறி அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ரேட் ஸோ நீங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு இந்தந்த காய்கறி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி வாங்கினீங்க அப்படின்னா காய்கறியிலையுமே கூட நீங்கள் நல்லா மிச்சப்படுத்தலாம் அடுத்து நான்வெஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் ஃபேமிலி வந்து பியூர் வெஜிடேரியனாக இருப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்து எக் மட்டும் சாப்பிடுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து நான்வெஜ் நல்லா சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த நான்வெஜ் ரேட் வந்து ஒன் மந்த்துக்கு இவ்வளோன்னு சொல்லி ஒதுக்கிக்கலாம் நாங்கள் வந்து ஃபிஷ் ரேராக தான் எடுப்போம் அதனால் ஃபிஷ் வந்து மேக்ஸிமம் அதில் ஆட் ஆகுது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் மட்டன் சிக்கன் முட்டை மற்ற நாட்கள் ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதத்துக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரியால் கிட்ட வரைக்கும் வரும் அடுத்து ஹேர் கட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா வீட்டில் வந்து பசங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் சேர்த்து போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வரும் எங்கள் வீட்டில் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒருத்தர் தான் ஜென்ஸுங்கிறனால அவர் வந்து டூ மந்த்ஸ் ஒரு ஒன்ஸ் தான் ஹேர் கட் பண்ணுவார் மற்ற நாட்கள் வீட்லேயே ஷேவ் பண்ணிக்குவார் ஸோ அவருக்கு வந்து டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரியால் ஹேர் கட்டுக்கு போகும் அடுத்து ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னா க்ரோசரியில் ஸ்நாக்ஸ் வந்துடும் அதை தவிர்த்து இங்கே லோக்கலில் இருக்கிற இடங்களில் சாப்பிட்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுது அப்படின்னா சவர்மா சமோசா தாமியாக நம்ம சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு மூணு ரியால் ஒதுக்கி வச்சுக்குவோம் ஸோ இதான் ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்பென்ஸில் இருக்கிறது இன்னொரு ஒரு மெயின் விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கார் எங்ககிட்ட ஓன் கார் இல்லை ஆனால் டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்குது நாங்கள் வந்து ரெண்ட் கார் தான் எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா எங்களுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் லீவு மற்ற நாட்கள் எங்களுக்கு கார் தேவைப்படாது வாரத்துக்கு ஒரு நாள்ங்கிறனால நாங்கள் ரெண்ட் காரை யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்போ ஓன் கார் வாங்கி அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கட்டி அதை மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்து அது எதுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் ரெண்ட் கார் எடுத்துக்குவோம் அதுதான் எங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக தோன்றனால அதுதான் எடுத்துக்குவோம் மாதத்தில் ரெண்டு தடவை கார் எடுப்போம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் ரியால் அப்போ ரெண்டு தடவை எடுக்கும்போது இருபது ரியால் வரும் அப்போ ரெண்டு தடவை எடுக்கும்போது பெட்ரோல் சார்ஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ரியால் தான் வரும் ஸோ டோட்டலாக ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்ட கார் எடுத்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரியால் வரும் அதை தவிர்த்து இம்பார்ட்டண்ட் ஏதாச்சும் ஒர்க்கு இருந்தது அப்படின்னா டாக்ஸியில் போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதாவது கார் இல்லாத டைமில் போகிற மாதிரி இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் ரியால் நாங்கள் ஒதுக்கி வச்சுக்குவோம் இப்போ பஸ் வந்துருச்சு ஒரு ஆளுக்கு இரநூறு பைசா தான் டிக்கெட் அதில் கூட நாங்கள் போய்க்குவோம் ஸோ கார் மேட்டர் ஓவர் இப்போ ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்பென்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அது உங்களுக்கு க்ளியராக எக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன்
இந்த தீபாவளி பொங்கல் இந்த மாதிரி வரப்போ எல்லாத்துக்கும் ட்ரெஸ் எடுப்போம் அப்படி எடுக்கும் போதுமே நீங்கள் முன்னாடியே நல்ல ஆஃபர் பார்த்து பிளான் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு சிக்கனமாக இருக்கும் ஸோ அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கையில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட செலவாகலாம் இப்போ நமக்கு வெளியே போய் ஃபுட் சாப்பிடணுன்னு தோணும் எனக்காவது ஒரு நாள் அப்படி நமக்கு பிடிச்ச ஃபுட் ஆட் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடும்போது அந்த பர்டிகுலர் ரேட்டில் தான் நம்ம சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கனால அது கொஞ்சம் ரேட் வந்து வேரியபிள் ஆகலாம் அடுத்து கெஸ்டர் அதர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் எழுதியிருப்பேன் அதாவது நீங்கள் டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் இல்லாட்டி மாதத்துக்கு ஒரு தடவை யாராச்சும் உங்களோட கெஸ்ட் வீட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக நீங்கள் ஃபுட் ஏதாச்சும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் செலவாகும் இல்லையா அதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எவ்வளோக்கு நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணிக்கிங்கன்னு சொல்லி எழுதி வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒமேனில் அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராச்சும் இருக்காங்க இன்வைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல உங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இன்வைட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸோ அதை தனியாக பிடிச்சி எழுதி வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க எங்களுக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரும் இல்லாதனால அது எங்களுக்கு வராது அடுத்து இபி பில் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நல்ல எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணுறீங்க அது ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் டிவி ரொம்ப நேரம் ஓடுது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கணக்கு பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஃபைவ் ரியல் கிட்ட வரும் ஏன்னா டிவி எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் ஓடும் அடுத்து ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை வாஷிங் மிஷினு ஃப்ரிட்ஜ் எப்போயும் ஓடிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் கல்குலேட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு எப்படியும் அஞ்சு ரியால் வரும் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் அடுத்து தண்ணி பில் தண்ணி பில்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா வாட்டர் யூசேஜ் ப்ளஸ் ட்ரைனேஜ் ரெண்டுமே ஆட் ஆகும் இங்கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற தண்ணி வெளியே போகும் இல்லையா அந்த தண்ணிக்கான ரீடிங்கும் இருக்குது யூஸ் பண்ணுற தண்ணிக்கான ரீடிங்கும் இருக்குது ரெண்டு ரீடிங்கும் கால்குலேட் பண்ணி ஒரு மாதத்துக்கு வாட்டர் பில்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில் வரும் நம்ம ஒரு மாதிரி இங்கே வந்து ட்ரைனேஜ் ரீடிங் வந்து ஃப்ரீலாம் கிடையாது இங்கே வந்து ட்ரைனேஜையும் மெஷர் பண்ணி அதுக்கும் தனியாக பில் நம்ம கட்டணும் ஸோ எங்களுக்கு வந்து யூசேஜ் ப்ளஸ் ட்ரைனேஜ் ரெண்டும் சேர்த்து ஃபை ரியால் கிட்ட வரும் இதுதான் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்ஸ் இது வந்து நம்ம ஒரு மந்த் தண்ணி ரொம்ப சிக்கனமாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட்டர் பில் கம்மியாகும் இபி பில் அதே மாதிரி தான் சிக்கனமாக கரண்ட் செலவு பண்ணோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி செலவு பண்ணோம் அப்படின்னா இபி பில் கம்மியாகும் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது ஒரு சில மந்த் வேரியபிள் ஆகலாம் ஒரு சில மந்த் கம்மியாகலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம கையில் இருக்குது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுற முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி பார்த்து சிக்கனமாகப்படுத்தலாம் அடுத்து மேனுவல் சேவிங் அப்படின்னு வந்தோம் அப்படின்னா எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் சடன் ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதமாக நாங்கள் பிரிச்சுருக்கோம் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெடிக்கல் அதாவது திடீர்னு நம்ம வீட்டில் யாருக்காவது காய்ச்சல் தலைவலி இப்போ வயிறு வலி லூஸ் மோஷன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எதிர்பார விதமாக உடம்பு முடியாமல் போகுது அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு செக்அப் பண்ணிவிட்டு மெடிசன் இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு ஒரு இருபது ரியால் கிட்ட ஒதுக்கி வைக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மந்த் யாருக்குமே உடம்பு சரி இல்லாமல் போகல எல்லாருமே நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னா அதை அப்படியே நெக்ஸ்ட் மந்த் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து சடன் ட்ரிப் இப்போ சடனாக நமக்கு இந்த மந்த்தில் ஏதோ ஒரு ரெண்டு நாள் லீவ் வருது அப்படின்னா தூரமாக எங்கேயாச்சும் சுற்றி பார்க்க போகலாம் இல்லாட்டி சுற்றி பார்க்க போயிட்டு அடுத்து சா வெளியே சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு டென் ரியால் ஒதுக்கி வச்சுக்கிறது நல்லது இங்கே மோஸ்ட்லி எல்லாருமே காரில் தான் எங்கேயுமே ட்ராவல் பண்ணுறனால நமக்கு வந்து பெட்ரோல் செலவு ப்ளஸ் சாப்பிட்றதுக்கான செலவு மட்டும் நாங்கள் நோட் பண்ணி ஒரு பத்து ரியால் கிட்ட எழுதி வச்சுருக்கோம் இதுதான் மேனுவல் சேவிங் இப்போது ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்பென்ஸ் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்ஸ் மேனுவல் சேவிங் இது மூணையும் கால்குலேட் பண்ணி எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இபி பில் வாட்டர் பில் இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க ரேட் எல்லாமே அப்ராக்சிமேட்டாக நான் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து இது இப்படி தான் எல்லா மந்த்து வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நம்ம கையில் இல்லை ஸோ இப்போ கால்குலேஷன் பார்க்கலாம் இப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக நான் வந்து முன்னாடியே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரியாலுக்கு மேலே சேலரி இருக்கிற ஃபேமிலிக்கான ஆவரேஜ் பிளான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இப்போ ஆவரேஜாக ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரியால் அந்த ஃபேமிலியோட ஏர்னிங்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ அவங்க சேவிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டேர்ம் பிரிச்சிருந்தோம் இல்லையா ஃப்யூச்சர் கி
செலவு பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புதுசாக ஒமான் வரவங்களா இருந்தாலும் சரி ஏற்கனவே ஒமானில் இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி இது வரைக்கும் நீங்கள் பட்ஜெட் பிளான் பற்றி யோசிக்கலை அப்படின்னா இந்த வீடியோ பார்த்த பின்னாடி உங்களுக்கு சின்னது ஐடியா வரும் கண்டிப்பாக அந்த பிளான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து எங்களோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வந்து எந்த ஒரு பர்சனல் அட்வைஸும் கிடையாது எந்த வித இதுவும் கிடையாது இது வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு எங்களோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இதை யாருக்கும் நாங்கள் திணிக்கலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் வேறு ஏதாவது கேட்கணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை கமெண்ட் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதையும் அந்த கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதுக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடிஞ்சது அப்படின்னா அதுக்கு நான் கிளியர் பண்ணி வைக்கிறேன் இந்த பிளான் ஃபுல்லாக அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ எதுவுமே எங்களோட ஓன் கிடையாது எங்களோட ஓன் அந்த செலவுகள் கிடையாது ஒரு சில அந்த பால் தயிர் அந்த மாதிரி அந்த நான்வெஜ் ஐட்டம் க்ரோசரி அது மட்டும்தான் எங்களோட பர்சனல் வேல்யூஸ் மற்றது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்களோட ஆவரேஜாக ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இவ்வளோ செலவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களாம் யூகமாக நினச்சி போட்ட வேல்யூஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்